。报告长官，已到达任务地。是。您好，先生，您叫的特殊服务。先生，上来。是。先生，舒服吗？舒服。一会儿还有更舒服的呢。就是你杀了我的任务下，你不是我的任务对象，你是特工之王凌霄。现在知道，恐怕晚了点吧。通一个人，说，谁派你来的？我是不会告诉你的。苏家，帮我伪造个身份，我要秘密潜入苏家。苏家大小姐，倒是个不错的选择。苏小姐，您作为国内人气第一超模，听说您下一步要准备进军巴黎，是真的吗？苏小姐，听说您跟王家的少爷王天强早有婚约，您接下来有嫁入豪门的计划吗？无可奉告。哎，我的妈！快，快帮我追！快，快帮我追！一百。快到了，给你两百。好嘞。走。你还打算抱多久啊？呃，像苏小姐身材这么好的人，偏偏哪个男人都想多抱一会儿。旧情花事，看你刚才这架势，见过。啊，在我们校待过两年。行，那我正好缺个保镖，感不感兴趣？当然了呀，能为苏小姐工作，那可是我的荣幸啊。行，那现在陪我回家换套衣服。哎。怎么样，阿姨喜欢吗？喜欢喜欢，就喜欢这样式的。妈，就是着急叫我回来干嘛呀？欣欣，你看谁来了？你来干嘛？我这不是听说阿姨喜欢青花瓶吗？我特地从佳士得拍了这个给阿姨送过来。哎呀，王少，这个你又破费了不少吧？哎，区区两个亿，何足挂齿。阿姨，只要您喜欢，以后啊，我天天给您送。欣欣。你看王少多有心呐！你谁呀、啊、你？笑什么笑？穿的破破烂烂的不说，还浑身一股酸臭味儿，还不赶紧给我轰出去！我是苏小姐的保镖，寸步不离是我的责任。你个臭要饭的还嘴硬，看我不打死你个不长眼的东西！我看不长眼的是您吧？拿一个地摊货当宝贝？说什么？我说的就是这个垃圾。摔碎我的青花瓶，我看你是不想活了。你口中的青花瓶不过是个地摊货吗？胡说八道，把你腿打断！我告诉你，你个臭要饭的，我看你连“青花瓶”这三个字儿你都不会写，还敢在这儿口出狂言？我读的书是不多，不过像这种劣质品，我一眼就能看。臭要饭的啊！今天我这青花瓶价值两个亿，保证的正品，你要是不赔钱，我他妈让你走不出这个大门！真正的青花瓶质地纯净，宛如翡翠。你这个质地发黄也就不说了，这上面还有简体汉字呢。
，最多这破玩意儿也就值十几块钱。王少，你要是不嫌弃的话，我外面还有一车呢，随便挑。这臭要饭敢羞辱我啊！我看你真是不想活了。住手！这是我家，想要发疯出去发去。欣欣，王少，这到底怎么回事？阿姨，我这青花瓶保证的正品，你别听这个骗子瞎胡说。闭嘴！这次血脏，你还嘴要？赶紧从我家出去出去！可能是我手底下人搞错了，改天，阿姨改天我一定给你送的真的过来。欣欣，你看王少他也不是故意的，你就妈，怎么还听他讲话呀？他就是花言巧语的骗子。是我，王天祥，别在我面前耍这些把戏，赶紧给我滚！臭要饭的，你他妈等着啊！我早晚弄死你。随时供候。今天这事儿，谢谢你啊！感谢我，点单，去我。我家没男人，你先先用用吧。还有，赶快去洗洗，臭死了！真行，你的。你想多了，阿姨的。你的房间在左手边的第二间。哦。照现在的情况来看，这苏家似乎并没有寻求我，全都是栽赃嫁祸，看来还得继续潜伏才行。来的正好，帮我洗一下衣服。这身材比苏慧心丰满多了。愣着干嘛？帮我吸一下，我的好妹妹，真乖。啊、你你谁呀、啊？怎么在我家？我是苏卫新，辛苦的保镖。闭嘴！我你是色狼吧？我现在就叫我妹妹姐。哎，别别！你放开！你干嘛？你稍微控制一下，我是说你下面，你顶到我了。只说你下面，你顶到我了。<笑>不好意思啊，他没见过什么世面。这小子不会是处吧？不妨逗逗他。今天姐姐就让你见见世面。你干嘛？你该不会还是个处男吧？今天姐姐让你开开关。林霄，可真，你是来执行任务的？瞧把你吓的，你逗你玩的。林霄，姐姐，你们这是？妹妹，你新找的这个小保镖挺有意思的，逗他玩呢。把衣服换上，陪我去趟厕所。得令！你你赶紧换我出来！大姐，你又干嘛呀？想待在我家可以，但是要守规矩，不然就是你的下面。你放心，我爸从小就教我守规矩。不过我从来不听我爸的。你亲了就想走啊？你刚才亲了我，亲完你啊，咱俩两亲了。小处男，你还挺记仇啊！哟，不愧是混模特圈的，怎么走到哪儿都带这个男人啊？请你嘴巴放干净一点，这是我的保镖。保镖。你可真是来者不拒啊，连个臭保镖都不放过。你这，这不是已经过气的周大明星吗？您在机场上让人假扮您粉丝的新闻我看过，管不管饭啊？下次要不带我一块玩？你，欣姐，您跳楼的戏好像就在这儿拍，我陪您上去看看。安排好没有？梅姐，放心吧，已经安排好了。
。好，苏慧心，你敢让我当配角，我倒要看看你是怎么变成植物人的。不要好了吧，好了吧。好，苏慧心，你就等死吧。三二一，开始。站住！站住！我死也不会让你们得逞的。哎，走。没事吧？谁？林霄，你没事吧？没事。今天你救了我两次，谢谢你啊！你要是真想谢谢我的话，都什么时候了，你还开这种玩笑？哦。对对，对不起，我我不是故意的，谢谢叔叔。我跟你开玩笑的。啊，好了，说正事。这个杀手查出来是谁了吗？没有，但是在剧组有人看见了他，说他不像是本地人。难道又是毒品杀手？嗯，你说什么？啊，没什么。哟，小树男，听说你受伤了。没事吧，姐姐？凌霄他已经受伤了，你就别拿他开玩笑了。我们家不食烟火的大明星，什么时候关心起男人了？姐姐，你说什么呢？男大当婚，女大当嫁，你害羞什么？事先说好，这个小树男可是我的。<笑>干什么？你也害羞了？呃，那个，我剧组有个杀青宴。我先走，我陪你一起。放心吧，妹妹，我一定照顾好这个小处男的。哎，咱们这个戏啊，还真得感谢慧心。要不是他在顶流光环，我们不可能拿出这么大的投资啊！啊，<笑>来，慧心，我敬你一个。还是要谢谢朱导的栽培。<笑>来，吃菜。这小李子不会醒过来吧？放心。我下的可是外国进口的催情药，保证您今晚春梦了无痕。好，要今晚帮你这个骚货，下不下女主角就是你。谢谢朱导，那没什么事的话，我就先走了。苏慧心，我看这次还有谁来救你？欣欣。没想到啊，传说中的国母这么容易上手。船长，给我住手！你小，一个份子怎么进来了？你觉得凭门口那些臭鱼烂虾拦得住？给我放开他！没想到你个臭狗要，还有点本事啊！苏慧心，今天我顺进了，你试试。告诉你，我可是红星集团的人。苏慧心要想在娱乐圈混，就得背过潜规则。我劝你最好有点眼，给我滚出去！我管你背后的人是谁，敢动他，我会让你付出代价。打老子！信不信让我这个臭娘们滚出娱乐圈？还敢口出狂言啊！现在就让你知道这潜规则的代价。谢谢，谢谢。李潇，我来救我。李
天下，这是哪儿啊？我好热。这是你家，是哪儿不舒服吗？水，我要喝水。别急，我去给你倒啊。别走。我要你帮我、啊。你还好意思问我？昨天晚上是你要了一次又一次，我这腰差点都断了。你说了，肯定是被下药了。这个该死的周明。哇、哦，原来如此。我说你这小声。行了，你闭嘴！我告诉你，这件事你不许让第三个人知道，否则你就死定了。欣欣，你看那铃香了吗？欣欣，姐，你听我解释。解释什么？我还没说完呢。呃，那你先说。欣欣，你别太紧张了。虽然我喜欢凌霄，但我们是姐妹嘛，可以公平竞争。再说了，都什么时代了，上了一次床也代表不了什么。<笑>喂，刘姐，怎么了？有人把你昨天陪朱大山吃饭的照片传到网上去了，现在外界都在传，说你为了上位。陪睡导演？什么？他他们是污蔑、诽谤！现在就起草一个律师函，我要告他们。谢谢，怎么了？朋友啊，苏大超模啊，你还有心情吃饭呢？你还有心情吃饭呢？周妹，你来我家干嘛？苏慧心，可真不要脸！为了上位陪睡导演。我终于知道你的女一号是怎么来的了。闭嘴！你这是污蔑、诽谤，<笑>还在嘴硬。现在你家门口全是记者，你有能耐的话，你去和他们说去啊。你，周妹，我要是没猜错的话，欣欣的事儿应该都是你诬陷他的。没错，苏慧欣，我告诉你，这就是跟我作对的下场。周妹。你真是过了，你到底想干嘛？很简单呀，只要你把下部戏的女主角让给我，我立马让人删了帖子。欣欣，别听他，我们出去跟记者解释。你这个臭保镖真没见识！你以为这种绯闻是光靠你们两张嘴能说得清楚的吗？欣欣，这个时候不是开玩笑的时候。欣欣，相信我，我有办法。真是两个愣头青。苏小姐，请问网上流传的艳照是真的吗？苏小姐，您的逆天资源是不是都像网上说的那样通过培训得来的？诸位记者朋友们，这其中另有隐情，我给大家呀看点好东西。啊、苏慧欣，你在圈内培训导演的事情都传遍了，还在这装什么清纯玉女啊？朱小姐，请问您刚才说的都是真的吗？当然，苏慧欣床上功夫一流。是圈内啊有名的鸡，你们别听他胡说八道，他说的不是真的。苏慧欣，我看你这下还怎么在娱乐圈混？各位，你说欣欣是鸡，你有证据吗？这还需要什么证据啊？我用我的名誉担保，如果他不是，我自己退圈。欣欣的事儿应该都是你诬陷的。没错，苏慧欣，我告诉你，这就是跟我作对的下场。你个臭保镖，居然敢阴我！各位。我们已经报警了，你就等着为你的造谣付出代价吧。朱导，您救救我，我不能因为苏慧欣毁了我的前途啊！闭嘴！这么多毛都解决不了，还有脸来见我？对不起，朱导，我本来都要成功了，都怪那个保镖。又是这个理想。王生，有一个人三番五次的找我麻烦，能不能给我安排点人？知道了，谢谢王生。想，这一次我也要用死，葬身此地。云霄，没想到你还挺有手段的嘛，一段录音就能让这个周妹原形毕露。是啊，林霄，今天多亏了你，要不是你，我的事业就全完了。可只是你啊，苏氏集团因为这个事儿股价暴跌。要不是凌霄，苏家都得破产。哎呀，要不是你们说，我都不知道我自己这么厉害呢。
那作为奖励，你们两个是不是应该一人亲我一口啊？你小子美！表姐，这可不能怪我，这可是凌霄主动要求的。凌霄、呃，好啊你，吃着碗里的看人惯例的是吧？你你听我解释，我就开个玩笑，是他。凌霄，没想到你的艳福还真不浅呢、啊。你是谁啊？这么快就把我忘了？那天在片场。没把你打死还真是可惜，原来是你啊！少废话，今天看你往哪儿逃！就是，说，你们的上级是谁？警惕性这么差，传说中的特工之王也不过如此吧？特工之王。周董，陈毅给你带来了，不愧是东营第一杀手，办事果然利落。那没什么事儿，先走，去吧。废物，你不是很能吗？怎么会落在我的手上？苏大昌，你别动林霄。哟哟哟，这不是苏大昌吗？那天晚上让你跑。在我眼里算个屁！我可是红星集团的人，你放心，今天我一定会把你干爽的。啊、畜生，放开我妹妹！光顾着和那个贱人说话了，没想到还有你这个尤物，朱大山真是艳福不浅啊！今天看我怎么双飞你们！宝贝儿，我来了呀！嘿，你怎么醒了？你以为你们那么两个药能逼得住我吗？我只不过是想看看你们的葫芦里到底装的什么。我可是红衣集团的人，你敢动我，他们不会放过你的。说，你跟东营人到底什么关系？胡说！董、哎、子，你搞错奶奶，这个废物在你工作室闹事。红星，小哥，小子，你死定了！怎么收拾你？闭嘴！你敢对我曾经的长官如此无礼，可是还你们。小哥，你来江城怎么不跟我提前说一声？我要去接你。<笑>这个以后再说。那肖哥，对不起啊，我不知道你是董事长的朋友，我可给你看你的。告诉我，那个东营人的上级到底是谁？这这，说，是王天祥。王天祥。王天祥，你现在混的可以啊。肖哥，只要你愿意，这个位置就是你的。没有，算了。我这次来呢。还有任务在身，你说的是东部全员被杀的事、嗯？现在有明目了吗？我只知道他跟王天祥有关，具体的还不知道。嗯，要不我叫人把王天祥抓起来先盘。不是，我准备把他们这个事连根挖起。小哥，江城这个地方鱼龙混杂，各方势力都有纠结。这是红星集团的至尊卡，你拿着，可以任意调动红星集团的人，应该能帮到你。谢了。别动！林霄，这把刀你哪来的？倩倩，你怎么了？快说，哪儿来的？这个是我从一个东营人手中找的。东营人？大姐，完这是怎么了呀？这把刀是欣欣父亲的遗物。我们怀疑这把刀和杀害他父亲的凶手有关。什么？喂，姚总，王天阳带人把公司给围了。什么？马上过来，王天祥，你们来这儿做什么？凌霄，想不到你有点本事啊，竟然能从虎哥手中跑
。麻烦你下次开点能打的，像这种下酒店，我还瞧不上。小子，你是在找死是吗？哎，别跟他动怒，咱们可是正经生意人。到底什么意思？什么意思？杀人偿命，欠债还钱。配套听，这是苏轼跟我们公司的借款合同。姚依依，你不会忘了吧？王天祥，这明明是我跟杨氏的借款，跟你有什么关系？本来是没关系，但是杨氏这两天让我给吞并了，你说这跟我有没有关系？天祥，你真卑鄙！我废话，今天要还钱，要把苏轼交给你。休想！这可由不得你。你们到底想干嘛？干嘛？不是你们又不还钱，又不把公司给我，我只好让这小妮子肉偿了啊！你敢？我敢！你听见他说什么了吗？<笑>这世上有我王天祥不敢的事吗？来人！林霄。这都是东营来的高手，今天我看你怎么逃！住手！师兄，你们挺厉害吗？我还以为你刀枪不入呢。王天祥，你对我怎么样都可以，把信息放了。林霄。这小贱人跟你睡了几次啊？你这么帮他，你个垃圾！王天祥，你别伤害我妹妹。可以啊，在这份转让合同上签字，还给我。别伤害他，我签。我签了，还没有。你们几个去，把胳膊给我卸了。不要！你给我住手！住手！红星，放人！贾红星啊，我跟你无怨无仇啊，这事儿我他妈劝你少管。小葛以前救过我的命，今天任何人都别想伤害他。执迷不悟是吧？好啊，你他妈觉得你能拼得过我吗？是吗？那你再看看呢？贾红星，你。这都有毒，应该是传说中的东瀛大樱花。那此毒怎么解呀？此毒一般无解，除非……除非什么？除非有准刀把你给卸了。一切因我而起，让我来吧。还有，此人一定要跟萧哥有过阴阳交合，才更容易把东西。而且稍有不慎，此人也会有生命危险。李潇，你一定要醒过来，我不能没有你。李潇，如果不是差点失去你，我都不知道你会对我这么重要。你会选择欣欣，还是我吗？李潇，你怎么了？欣欣，原来你的心里就只有欣欣啊。大姐，欣欣呢？欣欣去新闻发布会了，你现在感觉怎么样？就是感觉怪怪的，是不是感觉血脉喷张，有点难受？你怎么知道？<笑>我这是怎么回事？蒋董事长说了，这是后遗症。哎呀，你别捂着了，要让血液流通啊。好吧。看不出来，你还挺大的嘛。既然你和欣欣都试过了，不然我们两个也试试。我们两个也试试。我还是先去看看欣欣吧。林香，这部戏我拿不下你。苏小姐，恭喜你拿下《江城风云》这部戏的女主角。对于网上流行的艳照门事件，你有什么想说的吗？这个还是由我来替苏小姐回答
，苏小姐是受奸人所害，跟苏小姐本人的义德没有任何关系。周先生，那关于你的姐姐周妹呢？我姐姐周妹她做了错事儿，理应受到惩罚。苏小姐的做法没有任何问题。周先生，好吧，各位记者朋友们，今天的发布会就到此结束。谢谢。周凯，今天的事儿，谢谢你啊。没事儿。能为你做事儿是我的荣幸。那我先去换件衣服。啊、你你干什么？你你干什么？苏小姐，这次你能顺利出演这部戏的女主角，是因为周先生的原因，是这样的吗？周先生，请问您这次极力推荐苏小姐为这部剧的女主角，难道？这位记者同志还真是好演员。不瞒你说。我跟慧心下个月就要结婚了。周凯，你胡说八道些什么？慧心，既然都被拍到了，也就别在咱们记者同志面前伪装了。周凯，你你们别听他说，他说的不是真的。苏小姐，怪不得周先生这么维护你。原来你们俩……苏慧心，我看你这个词，不是这样的。苏慧心，狐狸精竟敢欺骗我的感情！背着我跟这个戏子在一起，林翔，你胡说八道些什么？诸位，苏慧心之所以能当上超模，全都是我王家拿钱砸出来的。如今他跨进影视圈，为了上位，陪睡朱大山，现在又跟周凯混在一起，你真是个不折不扣的婊子！为了上位，陪睡朱大山，现在又跟周凯混在一起。你真是个不折不扣的婊子，天祥，你别血口喷人。我血口喷人，证据确凿，你有什么好说的？你，你说像他这种红颜祸水，还配留在娱乐圈吗？快，渣男！对，抓住他！渣男！渣男！渣男！渣男！渣男！渣男！都给我住口！林晓，林晓还没死。谢谢，没事吧？我说你小子谁呀？这地方是你扔进来的吗？赶紧滚出去！我是欣欣的保镖，保护她不受委屈是我的责任。哟，真感人呐！我看你倒不像个保镖，你是个情人啊！早就听说苏慧欣是个荡妇，到处陪睡男人，现在出来你这么个小子，真是个不折不扣的婊子！像你这种人，就不配留在娱乐圈。天祥。你再污蔑我，小心我让你吃官司！你还真是恬不知耻啊！你偷人的证据都摆在这儿，怎么你还想告我？我王家不弄死你就算不错的了。你胡说，我没有。好啊，那你倒自证清白。你证明不了，你给我闭嘴！你等着身败名裂吧。林晓，王天祥，你说你和欣欣是恋人关系，你又怎么证明？我怎么证明？难道要我演示一下晚上怎么干他的吗？天行，你胡说八道！怎么害羞了？不是你在床上嗷嗷问我要的。王天行，你既然这么笃定，那要不咱们打个赌？好啊，但是你要是输了，你就乖乖跟我走，他妈弄死！行，那如果我证明了欣欣的情感，我要你给他跪下道歉。好啊，我倒要看看你这个废物能耍出什么花样。王天祥，你看看这是什么呀？我还以为你高三不入，你怎么会有这个？如果你跟欣欣真是恋人关系的话，你又何必拿刀抵着她的脖子？况且还是在苏氏的办公室，莫非你跟欣欣好是图她家的财产？你少信口是谎！这个视频肯定是合成的，王天祥，你最好想清楚了再说。如果这个视频我送到了警方手里，你可免不了一顿牢狱之灾。周凯，不算王少说错，那那些照片又该怎么解释？你之所以跟苏慧心在一起，这里面都有。苏慧心就是一个荡妇。哎呦，这照片拍的可真精细，这人脸没有任何的遮挡，这一看就是提前安排好。你胡说！好胡说！那你敢不敢找出那拍照片的人当面对质？王天祥，现在还有什么好说的？是不是应该乖乖履行？闭嘴！你敢让我给这个臭婊子跪下，我活腻歪了！怎么？
王大少爷是想反悔吗？是你唱，为什么唱？有人听见我跟他打赌吗？没有。<笑>你们，云霄，上次没弄死，算你走运，这次往哪儿跑？云霄，他们的刀上都有剧毒，三天连中两次。神仙来了也救不了你，你觉得同样的亏我会吃两次？这神仙来了也救不了你，你觉得同样的亏我会吃两次？我这件西装外套是刚刚被我经过特殊处理，变成了龙祖专用的黄铠西装。你们的东瀛魔刀根本伤不了我。是。哈、啊，王天祥，说这些东瀛人都是谁派来的？我他妈凭什么告诉你？啊！找死！林霄，你的腿！你这大病初愈又受伤，我有什么事儿吧？没事，这点小伤还奈何不了我。那就好。林霄，蒋先生，林霄他怎么样了？没事儿，就是新伤旧伤，再加上劳力过度引起的。那就好，好什么好？好什么好？欣欣，真不是我说你，林霄都因为你伤了多少次了，你以后能不能少惹点事儿？姐姐，我……都怪他，好好大师傅，你别走。你醒了吗？林霄，你就护着他吧。姐姐。不行，我托你查王天祥的事，查的怎么样？我派人跟踪了王天祥，发现他经常出没于九号公馆。九号公馆，这不是组织在江城的秘密联络站吗？查出跟他见面的人是谁？没有。九号公馆戒备森严，我的人根本进不去。这事儿还真是越来越有意思。看来我前几次的伤没有白受。这王天祥背后到底是谁？谁？你摸的舒服吗？你过来陪姐姐玩玩。林香，姐不好看吗？你上来陪我玩玩。你别闹了，这大晚上的被欣欣看到了，好误会咱们的关系了。又是欣欣，我到底哪点比她差了？你别误会我的意思。因为那次我跟欣欣也是在不知情的情况下发生的，所以我……那这一次，我们也当做不知情。姚依依，你过分了！林霄，你这个白痴！林霄，你敢拒绝我，我一定会让你后悔的。哟，依依，这么伤心呢？走，哥儿几个陪你喝一个。给我滚开！哈哈哈哈哈！真是我带错了。走。啊！放开我！放开！林霄，你会后悔的。原来是林霄的女人，那你今晚可遭老罪了。原来是林霄的女人，那你今晚可要遭老罪了。凯哥，这小妮子的身材可真是暴殄天,天物呀！那我们今天就好好玩玩。啊、哎，凯哥，好不容易捡这么个大便宜，咱今天玩点不一样的。你说，咱俩一起，<笑>刺激吧？来、啊，来。喂，给我住手！林霄，你怎么在这儿？我说一遍，不想死的话。我在，怎么说话的？知道我是谁？我再说最后一句，不想死就滚！你小子活腻歪了是吧？
林生，你给我等着！贼是不配。我姐这是喝了多少啊？这个我也不清楚。要不是蒋红星及时给我打电话，大姐今天晚上可就遭殃了呀。说来也是奇怪，我姐明明是个不喝酒的人，怎么可能自己主动去酒吧呢？林生，你知不知道为什么？这个我也不清楚。林生。你为什么就不肯接受我呢？李姐，心里话。谢谢你，啊，林霄。要不是因为你，嗨，保护你也是我应尽的职责。对呀、啊，姐，快喝吧。对了，星星，能不能把林霄救几天？我需要他。大爷，当着先生的面说这个不合适吧？那个姐，哎呀，你们想哪去了？我妈一直催我找男朋友，这不借林霄用几天，还了嘴吗？嗨，我还以为是那种，我想就行。你以为是哪种？没没没，没小那种。吃着往里看一锅里的，嗯，渣男。别说，穿西装还挺像那么回事的。嗨，撑场面的事儿，我专业。你这个花生。哎呦，依依，你可算来了！来，快见个刘嫂。刘小姐，<笑>是你。林霄，你们认识吗？依依，那天晚上就是他在酒吧里推理。什么？刘少，这是怎么回事啊？阿姨，你别听这废物乱说，我才刚从国外回来，哪有时间去酒吧呀？你这废物，抓紧时间给我滚出去，别在这里挑拨我跟姚小姐的关系。就是啊，依依。赶快让他出去！你看，柳少都不高兴了。妈，他走不了，他是我新交的男朋友。什么？看来姚小姐的眼光也不过如此了。江城那么多好男人，偏偏看上这么一个废物。你身上那身西装也是租来的吧？穿在你身上怎么那么别扭？柳少，你千万别生气。依依啊，她年纪太轻，一定是被这个废物给骗了。我现在啊。就让这个废物滚蛋！妈，别叫我妈。今天啊，我和这个废物留一个。赶紧滚出去，李霄，这里不欢迎你。对，赶紧滚出去，这里啊不欢迎你。不好意思啊，我今天是依依小姐，只要她不开口，我走不了。我看你是不见棺材不掉泪，经理呢？把这个废物给我撵出去。刘少，怎么了？这你们问好怎么回事啊？现在连这样的阿猫阿狗都能进来了吗？对不起，先生，我这就把他赶出去。对不起，这位先生，刘少是我们这里的普星会员，您给我换个包厢吧。普星会员，多少钱？五百。这位先生，您说笑了。万豪是红星集团的最高干部，办理会员是要提前半年预约的。还真是个土包子。原子，这辈子没来过这么高端的酒店吧？原来这家店是红星旗下的。那你看看这个，这是至尊卡。什么至尊卡？王经理，你可想清楚，我是你们酒店的五星会员，赶紧把他撵出去！闭嘴！你一个小小的五星会员，竟敢对年轻先生如此无礼！至尊卡是红星集团的最高身份卡。持有的人身价至少在百亿以上。什么？林先生，您这样的大人物，光明我们万豪，我们实在是旁边生辉啊。哪里？王经理，你再仔细看看，说不定他的卡是伪造的。住口！再敢对林先生如此不敬，我让你今天走不出万豪的大门。林先生，您还有什么吩咐？我要跟我的家人用餐，所以麻烦把闲杂人等都赶出去。明白。小，你敢这么对我，你给我等着！赶紧给我出去。林霄，想不到你还有这本事呢。你想不到的还多着呢。<笑>林少爷，刚才呀、啊、是我有眼不识泰山，来来来，快坐。林少爷年轻有为，请问林少爷在哪告诫我啊？妈
他是上市公司的总裁。哎呦，上市公司啊，真是了不起！<笑>林少爷，什么时候我和你结婚呀、啊？林香，今天谢谢你啊！下次有这种事儿，你再找我。我这个人吧，最擅长的就是装逼打脸。我来开车。<笑>林兄，你个狗东西，三番两次坏我好事，看我不砸断你的狗腿！爷，爷上厕所。你觉得就凭你们几个臭鱼烂虾，伤得了我？死到临头还。兄弟们，给我动手！你，你，我，小哥，错了没？错了没？对不起，小哥，今天是我有眼不识泰山，我再也不给小哥做主。刚才不还嚣张了吗？小子，你给我等着！凌霄，好久不见了，王天祥，你竟然没死！哎，死什么死呀？凌霄，我告诉你，我就给你略施小计，你就被我耍得团团转，你说你傻不傻？凌霄，西西，王天祥，把他们放了，放了他，休息。凌霄，你不是牛逼吗？我现在就让你感受一下自己喜欢的女人被凌辱是他妈什么感觉。苏大明星，姚大明。我最近火气有点大，要不你们俩给我卸卸火？不要了！叫，越叫我越兴奋。小林，你个狗粮养的，放了他们！好啊，别说我不给你机会，你现在跪下来，给我磕三个响，我可以考虑把你这俩宝贝。林霄，不要！少他妈废话，跪不跪？跪。我跪。想不到你也会有今天啊！<笑>现在够了吗？别呀、啊，这才哪儿到哪儿啊！来来来，好的，给我起来。凌霄，你现在用这个把自己抹了，用你的命换你这俩宝贝儿的命啊！不要，凌霄，你别听他的！我他妈让你说话了，这样的人把他们放了。凌霄，你放不放？你们几个，把他给我解了，快点啊！谢谢，你们快走。林霄，我不走。听我的，快走。欣欣，咱们在这儿，只会给他添麻烦的，快走吧。林霄，林霄。啊，干！皇上，你没事吧？妈的，给我干死他！妈的，给我干死他！都他妈给我让开！给我住手！小红星，你怎么来了？你敢动我萧哥，我今天让你吃不了兜着走！哪儿来的土包子？还在王少面前口出狂言，赶紧给我滚！坏了我和王少的好事儿，我他妈打断你的狗腿，是吗？那你试试看，小红星。你跟我无冤无仇，大不了为了这个废物得罪我王家吧。我管你，动我萧哥你就得给我付出代价。我打，上，他的一帮废物，你们快给我松开！你作恶多端，这是进监狱吗？你这么对我，我会放过你的。是吗？那就让他放马过来，我侥幸等着他。凌霄，凌霄起来了。嗯，我这都需要半个多月了，肯定好利索了呀。真拿你没办法，来，我刚炖了鸡汤，快喝了。星星，我可不可以不喝？我都喝了半个月鸡汤，现在流的汗都是鸡汤味的。不行，本大小姐可第一次给人炖汤，快快喝了。这才对嘛
。你在家乖乖的，我一会儿有一场时装秀，来不及了，我先走了。哎，我陪你一块儿去吧。不用啦，我的大保镖。你可别怪我，要怪你就怪凌霄那个废物！放开我！住手！凌霄，我凌霄，谁派你来的？你小子有点本事，我不到一个月，你就怕王天祥少爷送进监狱了？我问你，谁派你来的？又跟龙祖又有什么关系？没错。龙族全都是我杀的，幕后主使是谁？你这辈子也休想知道！我杀了你！我杀了你！他谁呀、啊、你？云霄。说，宗教不在哪？你想说什么？我不知道。哎，你想说谁啊？动我的人，滚！哎，不是，我我叫张毅了。行，不走，救我！别废话，说，松下虎到底在哪儿？我真的不知道，是他主动联系我的。林霄，你再叫他就没命了。周凯，你要知道什么，你快说吧。我只知道他是王天祥叔叔的手下，是他从东西找来的。王天祥的叔叔是？我也不清楚，只知道他当过兵。这一切的一切，到底是谁？小哥，查到了，王天祥的确有一个叔叔叫王志远，但是他在十年前就已经死了。死了？按照你的吩咐，我带人闯进了九号公馆，可是并没有发现宋祥。而且，而且什么？而且里面已经被撤离了。我怀疑是组织上出了问题。九号公馆也受到了东门人的伏击。说不准。我今天收到通知，咱们在江城很多潜伏的特工都已经撤离了。撤离？这怎么可能？小哥，是不是组织上抛弃了我们？不可能，一定是有其他的原因。云霄，姐，怎么了？我刚才在外面谈生意，在万豪酒店看见了上次挟持我们的东营人。东营人，确定吗？确定，他手上的纹身我记得特别清楚。小哥，我陪你去。好，现在带我们过去。老总，任务失败了，林霄还没死。废物，你这就先够了。明白。这次你跑不了了吧，林霄？你们怎么找到这里的？少废话，说龙族的事到底谁干的？林霄，要怪只能怪你太耿直，招惹到不该招惹的人，是你害死了龙族所有的成功。你什么意思？什么意思？你这辈子也休想知道！不，他要自杀！林霄，你这辈子也休想知道！这松下虎说的到底是什么意思？林霄，现在所有的线索都断了，下一步你打算怎么办？我也不知道，一头雾水。那既然这把刀和我父亲和龙族都有关系，那是不是代表他们之间有什么联系啊？有这个可能，杀害你父亲和灭门龙族，极有可能是同一拨人。哎，对了，当年和我父亲一起被害的，还有一个他的生意伙伴。叫刘荣兴，他的儿子是我的同学，叫刘波。刘波，来，刘少，我敬您一个。哎，紫薇哥，好。刘少，您刚从国外回来，生意就做得风生水起，而且我听说最近开始涉足影视圈了。哎，不是小打小闹。不上，您这都算小打小闹的话，那我们岂不是连要饭都比不上？以后跟我混，朝我的有钱又有名啊！哎，好，好，好，谢谢刘少，谢谢刘少。哎，林霄，我已经找其他同学确认过了，刘波自从从国外回来以后，几乎每天都会来这里唱歌消遣，就是这儿。好，我陪你进去。那林霄。
。你们之前毕竟发生过不愉快，为了避免打草惊蛇，要不我先去找他问清楚吧。放心吧，我早有准备。哇，好样！哎，好酒。嗨，老同学。哎，慧琴，你怎么来了呀？我们这刚说到你呢，哈哈，真是说曹操，曹操到。这大明星呢、啊，确实不一样，随身都带着助理呢啊。哈哈刘少，今天我来是有事要问你。咱们老同学一场，先坐下来干一杯，有什么事喝完了再说啊。刘少，不好意思，我真的不胜酒力。我看你是故意不想和我们刘少喝酒的吧？你说你不能喝酒，谁信？你什么意思？什么意思？你陪睡导演的新闻我们早都看了。那个新闻是假的，你别在这去口喷人。是不是假的，只有你自己心里清楚。你，哎，算了算了，慧心不想喝酒，我们不勉为其难啊。你，去了慧心。<笑>来坐坐坐啊，坐下来喝一杯。哎，来，慧心，你喝饮料，我喝酒啊，为我们的同学友谊干杯！我先干为敬啊。嗯，我要是没猜错的话，这饮料里下了药了，下药的人就是你。你放屁，谁下药了？对，这下药的人应该是你吧？你他妈就一助理，敢坏我好事，信不信老子弄断你的狗腿？赶紧给我滚出去！啊！再逼逼我，弄死你！到底是谁？小，你三番五次的挑衅，这次竟然还敢在饮料里下药，你真是活腻了！现在就杀了你！等一下，不要为了一颗老鼠屎，影响了你为龙族复仇的计划。我最后再给你一次活命的机会，我问你，你答呀！你父亲离奇死亡。你知道些什么？我只知道是这一场的仇杀。那你们的竞争对手是谁？王志阳。王志阳，就是我跟你说的，之前王家死去的二叔。就是他。一个已经死了的人是如何操控人性的呢？我看没这么简单。以前我们在执行特殊任务的时候，为了避免留下痕迹，都会选择一个假身份。这个叫王志阳的人。应该还活着，有另外一个事。喂，红星，帮我查一个叫王志阳的人。好。既然这个组织跟欣欣父亲的死有关，那舅妈会不会知道些什么？有道理。欣欣，咱们去你妈妈家。嗯。哟，真漂亮，漂亮吧？这个可是我女婿才给我买的，价值几千万呢、啊。这有什么？我女婿三个月才给我买了一栋别墅呢，还是王太太幸福啊！<笑>哎，苏太太，你家女婿给你买的什么呀？买了，这不刚给我买一个青花瓶，我还不想要呢。他呀，可是上市公司的总裁呢。妈，哟，苏太太，这就是上市总裁啊，怎么穿的这么寒酸？<笑>你们说什么了？他呀，只不过是我家欣欣呀雇的一个保镖。你们俩，赶紧把手给我松开！妈，你说什么呢？说什么跟你没关系，赶紧把那个保镖给我赶出去！看见了，审判。妈，哟，欣欣这么维护他。我看他俩的关系应该不简单吧？没错，我是喜欢欣欣。你给我住口！就你这个穷小子，配得上我家欣欣吗？我，苏太太，你不是说你家女婿是上市公司的总裁吗？怎么就是一个臭保镖呀？古王太太，您听我说，这有什么可说的？想不到这光彩夺目的大明星，眼光这么差，比我家女婿差远呐。那照二位太太的意思是，你们的女婿都是大人物，谈不上什么大人物，不过就是红星集团的总经理，年薪也就几千万。你可别这么说，这几千万呀，够这个臭保镖挣十辈子了。几千万，原本以为二位只是客套一下，没想到你们的女婿真这么普通啊！你个臭保镖，竟敢口出狂言
，这不知天高地厚的东西，你信不信我们动动嘴就能弄死你？那你信不信我一个电话就可以让你女婿丢掉工作？笑死人了！你这穷小子，还让他下岗，不怕你连红集团的大门都没接过？红香，我你这个废物，还在这丢人现眼，还不给我滚出去！妈、啊，你干什么呀？我跟你说，从明天开始，你就不要再跟这个废物来往了。妈，欣欣，你妈也是为了你好，跟着这样的穷鬼，你不会幸福的。正好我家女婿有一个大房经理。要不给你介绍介绍？哎呀，说什么呢？人家欣欣眼光这么差，介绍什么大堂经理呀、啊？介绍个门童就行了。卢口，你们要是再敢羞辱欣欣，我让你们吃不了兜着走。是凭你，你有这本事吗？我看谁敢对我蒋红星的救命恩人如此无礼！救命恩人，陆相，你怎么来了？小哥，你电话打不通，我不放心过来看一下。蒋总。您大驾光临，真是苏家的荣幸。今天你来，是不是也帮我收拾这废物呢？闭嘴！你个狗眼看人低的东西！我跟他说的，你没听清吗？蒋总，你搞错了吧？您收拾您的救命恩人，他就是个臭保镖。你个老死的还在执迷不悟！我现在正式通知你，你女婿被红星集团开除。什么？我告诉你，凌霄不仅是我蒋某人的救命恩人。还是我红星集团的另一位总裁，以后你们谁要是敢侮辱他，红星集团上下都不会放过你。来，林霄，喝点水。谢谢阿姨。哎，我说欣欣呐，林霄有这层关系，你怎么不早点跟妈说呀？阿姨，您就别客气了。我们这次来呢，主要是想问您点事儿。啊，什么事儿？您说。妈，王家二叔王志阳，您认识吗？知道，江湖上说呀，他早死了。但是有人说呢，他去了东瀛。那如果他还活着的话，现在大概有多少岁？嗯，按时间推算的话，大概四十五岁左右。四十多岁，又有去东瀛生活的经历，这个人不就是方立坚？主人，刚刚收到消息。凌霄已经查到王志阳了，这小东西，哼，长大了，八点半，什么头？是时候该你动手了。明白，长官。看了行吗？要不再近一点？这是我们姚总的办公室，您不能在这儿。我可是你们姚总的亲妹妹，你个看门狗，敢这么跟我说话？我、啊。姚总，您可算来了！有个自称您妹妹的人坐在您办公室，赖着不走，还说非要见您。妹妹，知道了。珊珊，姐。珊珊，你不是去东营留学了吗？怎么回来了？也不提前说一声啊！我这不是想给你一个惊喜吗？我已经顺利毕业了，我想回来帮你。珊珊，这是苏家的产业，我就是个打工的。你这有什么呀？要不是你在，公司早就倒闭了。再说了，我已经约了表姐他们吃饭，这事由我来跟他们说。珊珊，哎呀，姐，走嘛，就当是为我添福启程。谢谢。嗯，叶姐什么时候有个妹妹的？本来就有啊，只不过一直在国外留学，七八年没有回来。这么久？哪个城市啊？应该是东营。东营。姐，珊珊，什么时候回来的？这位就是姐夫吧？长得还挺帅的。你太过奖了，快请坐吧。快、嗯、快来。敢问姐夫在哪儿高就呢？啊，他现在还没有工作，主要在我身边负责保护我。哦，还以为是什么大老板呢，原来是个小白脸呀。金山，李、嗯、笑，我妹妹年纪小，你别在意哈。<笑>不过能吃上这碗女人饭
，说明也不是一无是处，至少长得还是蛮帅的嘛。哎，姐夫，可以帮我剪一下吗？啊。姐夫，好看吗？啊！对了，帅帅，你这次回来有什么打算吗？我这次回来是想进苏氏集团，好好干一番事业，顺便再找个如意郎君。表姐，你不会不支持我吧？你不会不支持我吧？支持，当然支持了，这都是好事啊！谢谢表姐，今天我请客，大家都别跟我抢啊！<咳>呃，我去个洗手间。哎，姐，我突然觉得肚子有点不舒服，我也去趟厕所。哎，这今天都是怎么了？姐夫，我刚刚说那些话，你没生气吧？没有，我就回去了。请什么呀？难道就不想跟我待在一起？咱呢？想不想摸摸？先生，我是你姐夫，还请你吃饭。别装了，哪有男人不喜欢腿的？再说了，我和你俩关系都不一般吧？你就不想试试我吗？你就不想试试我吗？我对你。不感兴趣，没兴趣你还离得这么近？我离这么近，主要是想看清你的实力。那你看出了吗？云霄，我就不信我拿不下你。姐夫，老先生，你来干什么？还不是白天太冒昧，人家来给你赔礼道歉了吗？不过白天你下手也是够狠的，你把人家腿弄得好疼。你到底要干什么？不干嘛，姐夫，我都给你道歉了，礼尚往来，你就帮我擦一下药吗？不可能。那我可就把你白天看我裙底的事儿告诉我姐。不是你有病吧？哎呀，姐夫，我都道歉了，你都亲了，你帮我涂一下吗？姐夫，你轻点儿，你弄疼我了。别动。天秀，天秀，你们在干什么？七七，你听我解释，我表姐，她只是在帮我擦药。哎，没错，我们俩没什么关系，我就帮她擦个药。擦药？天秀，我和依依姐都在这，为什么偏偏让你给她擦药？那你说说不清的道理，你不懂吗？我。表姐，你千万别误会，是姐夫说他略懂阴术，硬拉着我来的。你别胡说八道！姐夫，你凶什么凶？表姐，姐夫没有对我做什么，你就别生他的气了。珊珊，你不用维护他。李香，你再让我失望。西西，西西，你到底要干嘛？干嘛？今天就让我们好好开心开心。我警告你，别再用这种下贱的手。你去给他上药了，你还来找我干嘛？你去给他上药了，你还来找我干嘛？对不起，对不起，是他非得去我房间。那你说说不信道理，你不懂吗？快点，房间里都有我。欣欣，我保证我的心里只有你，以后我离所有的异性都远远的。就不会说对你嘴甜。那要不要尝尝？别闹，在客厅呢，万一被别人看见，他们看着就看着，怕呀。姐，才回来呀、啊？公司谈了笔订单，呃，那个我什么都没看见，你们继续啊。姐，说什么呢？年轻人嘛，荷尔蒙爆发我也理解，你们俩加油，早日给我造一个大侄子。姐，姐，我头好晕啊！咱家有红枣吗？我好像贫血了
，没了。不是我说你们，再年轻也不能这么糟啊！又一晚上没睡吧？不是姐，你说什么呢？我昨天晚上看了一晚上剧本，是不是研究夜光剧本啊？你们娱乐圈里都这么叫？姐，<咳>对了，一姐，珊珊。哦，珊珊，她一早上就去公司了，说是签什么大单子。不管，我们先吃。杨总，怎么了？是你啊，沈杨总。我还是等大总来再说吧。站住！你给我过来！什么意思啊？看不起谁呢？是的，是这份订单，他需要书记长总裁签字。拿过来，我来签。对。姚依依不在公司，公司还不运转了是吧？签个字嘛。这孩子难到我。行了，赶紧滚。玉姐，我建议你还是去公司看看。这个珊珊，并不简单。怎么会呢？珊珊是我妹妹，她做事最有分寸了。喂，怎么了？大总，你快来看看吧！小组误签了一批订单，现在客户找上门来了。什么？我知道了。玉姐，怎么了？珊珊她她闯祸了。嗯珊珊，你没事吧？姐，你好大的胆子，居然在苏氏集团代言！苏大秘境，我知道你们集团有钱，但这个贱人弄错了我的货，还对我口出狂言，我打他难道不应该吗？各位朋友，你损失了多少钱？我能赔你？这不是特工之王凌霄吗？你怎么知道我是谁？王天祥，还记得吧？王天祥，你到底是谁？我叫王浩南，是王天祥的亲弟弟。我这次回来呢，就是帮我哥讨个说法。那你想怎么样？这个贱人对我造成的损失不算什么，只是听闻林大组长做事颇有手段，我想讨教讨教。好啊，随时跟我。好，明晚八点，同庆楼。不见不散。哦，对，要想你身边这几个女人不出事，明天你最好乖乖的跟我。我能对付你哥，当然也能收拾你。不知死活。林香，要不还是别去了。如果我不去的话，事情永远解决不了。但是，我怕你出事儿。放心吧，欣欣，凭王浩南那种臭鱼烂虾是伤不了的。好，那你晚上早点回来，我等你。好。姐夫，你洗完澡了？你又来干嘛？还不是为了来感谢你今天为我喝酒。来，送你一杯。对不起，我不喝酒。哎呀，我今天都听说了，你把王浩南都喝趴了，喝一杯嘛。我说了，我不喝，请你离开。你不喝我就不走了。报告完了，现在你可以走了吗？姐夫。你酒量这么好，不知道喝完这个真不容易。对我做了什么？这么俊俏的脸庞，只给苏卫星一个人看，多可惜。今天就让我们好好玩吧。不笑你。今天就让我们好好玩吧。不笑你。姐夫，你干嘛？你放开我！表姐，对不起，表姐，姐夫白天喝多酒了，我们才……林香，林香，你醒醒，林香，林香，你醒醒，林香。表姐，姐夫喝醉了，他把我认成了你，我们已经……这不可能，林香。表姐，我知道你不敢相信，可是我已经把我的处子之身献给姐夫。你说什么，林香？林香，你醒醒，你说句话。要不你走吧，我怕姐夫醒来看见你不自在。你，你走吧，你在我们俩都不舒服。我走。喂，王总，林霄已经喝醉了，接下来就看你的了。
你怎么可以这样？谢谢。王浩南，你怎么在这儿？你你干嘛？看你的样子，应该是被林霄欺负了吧？你知道在感情上面怎么样报复一个人吗？有屁快放！那就是开启一段新的恋情。你有病！滚开！臭婊子，跟你脸不要脸是吧？林霄，你害我失去哥哥，我也要让你尝尝失去亲人是什么滋味。姐夫，喝杯蜂蜜水吧。欣欣呢？嗯。贱人，你昨天晚上对我做了什么？松开，你弄疼我呢。昨天晚上明明是你喝多了，一个劲儿的说喜欢人家。你放屁！我的酒量我自己清楚。昨天晚上那杯红酒一定有问题，姐夫，你真坏！人家把处子之身都给你了，你还这样说人家？你说什么？这不可能！得了便宜还卖乖，不理你了。你少胡说！这种事儿我自己做没做过自己清楚。你要是再敢胡说八道，小心吃不了兜着走。林霄，你就狂吧，待会儿找不到苏慧心，有你哭的时候。怎么样，林霄？你先别急，我已经把公司的所有人都派出去了，相信很快就会有新鲜的消息了。林霄，你这废物东西，新鲜的保护不好。他要是一个什么三长两短，我跟你别玩。秀妈，林霄他不是故意的，你就别怪他了。对呀、啊，姐夫那天就是喝了点酒，其他什么都没干。喝酒？你个废物，新鲜都丢了，你还有脸喝酒你？个废物，星星都丢了，你还有脸喝酒你？你阿姨，你听我解释，那是个误会，当天不是那样的。住口！星星要是出了什么意外，我不会让你活着走上香城。别着急，小哥，找到了，嫂子在华城。好，我马上过去。苏慧姐，只要你肯把公司签给我，我马上放你回江城。好后的，你休想！非是不见棺材不掉泪啊！想不到你这么能扛啊！苏氏集团是我们苏家历代人的心血，不可能让你把他抢走。是吗？真不愧是国际创作，身材就是好。要干嘛？干嘛？你既然不肯把公司交给我，那我总不能让你白来一趟吧？你住手！你放开我！浩瀚天物啊！把这个贱人给我拖到椅子上！别动！李霄不会放过你的！以为那个废物会找到这里吗？住手！住手！李修，你怎么找到这的？滚！别以为你人多我就怕你，我让你滚！我等着。欣欣，你没事吧？你还来干嘛？你不已经有杀伤？我我那天是被他下药了，我跟他什么都没发生，我用我的生命去。我相信你，李修。欣欣，你可算是回来了，可我妈担心坏了，你知道吗？你没事吧？他们没把你怎么样吧？妈，放心吧，没事儿，没事就好。林霄，你以后可得把欣欣给我保护好了，她以后再出什么意外，我跟你没完。不知道了，二姨。表姐，都怪我，要不是我，你也不会被人抓走。欣欣，珊珊她年纪还小，要是有什么得罪你的地方，你可别往心里去啊。表姐，真的对不起。我又再也不做没脑子的事儿了。我知道了。对了，星星，这两天有一个导演一直在找你，说有一部戏啊，非你不拍。我看这个片酬比较丰厚，我就替你接下来了。哪个导演啊？嗯，朱大山，朱导。什么？怎么了，星星？阿姨。这朱大山的人品问题在娱乐圈人尽皆知，前一阵子还想猥亵星星，我好不容易把他赶跑了，你怎么又？你给我闭嘴！我看你呀，就是嫉妒星星，不想让他拍戏才这样说的。人家可说了，这是一部 S 级的大制作，以后啊还要带我们星星进军好莱坞呢。妈，你觉得天上掉馅饼的事可能吗？他真的是骗子？
那怎么办？片酬我都收不了。什么？星星，我算了，那我也只能硬着头皮上了。希望这个朱大山别闯什么幺蛾子。知道，你已经退出娱乐圈半年了，请问是在打《魔迷情》这部剧吗？是的，这部作品我倾尽了半生心血，同时也能感谢慧心，能顶住压力出演这部片子。那么，请问苏小姐是怎么说服自己出演这部片子的呢？这不就是一部普通的爱情电影吗？不，苏小姐，我想您搞错了。这部《迷情》国产爱情片是有史以来尺度最大的一部，里面有非常多精彩的场戏，您难道对此毫不知情吗？什么？朱大山，你他怎么可能不知情？魏星是非常专业的演员，剧本他早就看过了，对吧？魏星，我什么时候看过剧本？明明是你！没想到你竟然这么不记，剧本早就发给你了，竟然没看，真是不应该、啊！真没想到苏慧星是这样的演员。各位，各位，我刚刚不是那个意思，我那就是你对剧本知情喽。你好了，各位记者朋友。我还有几个妆容要死，今天的发布会就到此为止吧。朱大山，你给我站住！林星，这可怎么办呀？朱大山之前是红星集团的人，我给蒋红星打个电话，问问他能不能解决。不用打了，我早就跟红星集团没有关系了。我现在背靠的可是东营财团，你们找谁去没有用。东营财团，朱大山，你个卖国求荣的东西，<笑>卖国求荣怎么了？只要能让你们这对狗男女颜面扫地，我做什么都愿意。李笑，我知道你和东营人有仇，这一次回来我就是专门来搞垮你的。可别忘了，当初你们是怎么羞辱我的？朱大山，明明是你先害我在先。你别在这强词夺理！那我不管，赶紧把戏服给老子换上，老子要拍照。楚大山，你让我穿这个，你别太过分了！你个骚货，在我面前装什么矜持啊？古籍上的衣服，你在林香面前都穿烂了吧？你赶紧把衣服给我换上，待会回来看，耽误了局的拍摄，让吃不了兜着走。林香，这可怎么办呀？林香，这可怎么办呀？谢谢，没事。既然朱大山背靠的是东营财团，那他应该是成功来的。你别担心，一会儿就成正常的一个，剩下的交给。朱导，你什么时候把我捧红啊？放心，等这部三级片拍完，下部女主角就是你了。<笑>还是朱导好。今晚，小骚货，还是你会啊。朱大山，我们换好了。苏慧欣，谁让这么穿的？我觉得之前的衣服太暴露了，不符合剧中的角色。苏慧欣，你以为你自己是谁呀、啊？导演说符合那就符合，你哪来的那么多屁话？赶紧给老子换回来，敢耽误剧组拍摄，我让你吃不了兜着走。您先别急，我来呢是为了跟你做笔交易。什么交易？朱大山。我这次来找你呢，是想跟你谈笔交易。什么交易？苏雨欣，你今天就这么拍。林香，别忘了刚刚说的话。宝贝儿，咱们走。林香，你跟他说什么了？这你就别管了，安心开心。欣欣，只要你开心，哪怕是付出生命，我也愿意。你小子到底要干嘛？朱大山，只要你不为难星星，你们组里所有的危险都走，我当替身帮你完成。那要是出了什么意外，跟你们没有关系。郑愁不知道怎么弄死你嘞，你倒自己送上门。林夏，这可是你说的，我说的。林夏，剧上的事儿是解决了。可接下来的床戏可怎么办呀？我到现在都不知道跟我搭戏的男演员是谁。欣欣，放宽心，你先把前面的戏拍好，后面的事我帮你处理。哟，好久不见呀，二位。周凯，你在这做什么？我可是这部戏的男主角，我不在这儿，难道你来演？你说什么？没想到上天这么眷顾我
。第一次拍床戏，就是跟你这样的美人。小骚货，你放心，到时候倒在床上，我肯定会让你舒服的。周凯，你要是敢碰醒醒，我保证饶不了你。秦笑，你不过就是个臭保镖。你别说我不给你机会，只要你现在给我跪下，我或许可以考虑。在床上对欣欣温柔一点，直拉起。林笑，你现在打我，打你怎么了？你要是再嘴臭，我把你嘴给你下。来人，打人呐！这戏没法拍了。周凯，怎么了？周导，这到底是怎么回事？这个臭保镖竟然还进进咱们片场，你赶紧把他给我赶出去。不好意思啊，我也是这部戏的演员。就你这个臭保镖！你还敢说自己是演员？小凯，听我说。林霄，没想到是我的替身啊！林霄，这是怎么回事？我怎么不知道？谢谢，这你就别管。这部戏我一定会火。哟，还真甜蜜呀、啊！只怕你没命活到那天。呃，那我今天文戏不拍了，改拍动作戏。林霄，你上。林霄，没事。朱大，东西都准备好了，你放心，今天就算这个废物有三头六臂，也别想活着走出片场。好，今天就要把这个废物装成肉泥。好了没有？好了没有？三、二、一，开始！林霄，我看你这一次还能往哪儿跑？导演，这怎么回事？这戏能不能拍了？谢谢，谢谢你。我担心你。不会行，谁再冲进去了？耽误了剧组拍摄，你负得起这个责任吗？朱大山，你别得寸进尺，你想撞死他吗？他不就是一个臭保镖吗？他的命值多少钱？那我赔钱就是了。哟哟哟，苏大明星竟然还心疼起来了，怎么？他把你弄爽了是吧？周凯，你要是再敢胡说八道的话，你信不信我弄死你？不要以为有东瀛财团在你背后撑腰，你就可以为所欲为。他们总有离开江城的那一天，到时候你最好别落我手里。你敢威胁我？这不是威胁，是警告。我保证，今天你对我做的一切，我一定加倍奉还。你，欣欣，今天的戏我们不拍了。苏慧心，你今天要赶走？你这个主演的位置不想要了吗？求之不得。林霄，要不咱不拍了，我去拍他们违约金吧。没用的，他们是有备而来，这违约金啊，不是咱能赔得起。那我们也不能就让他们欺负吧？放心。我已经派人在这朱大山的休息室安装了监控，他一下很快就会有电话。姐夫，听说你今天出车祸了，你怎么样？严重吗？我没事，就不劳你操心了。我我之前在东营学过伤口包扎，要不是我来吧？不用，我不喜欢别人碰我。谢谢，你们回房间。竟然敢忽视我！凌霄，你给我等着，有你求我的那天。你急什么呀？他们都还在拍戏呢。没事，这个片子我最大，他们不敢进来。哎，我知道你厉害，你答应我的，可别忘了。你放心，不出三个月，我们把你捧得比苏慧心还要厚。那你轻点。谁他妈坏两次好事？林霄，妈的，活虐是吧？谁敢进来的？周导，别生气啊！我过来是有重要的事跟你说，没什么好事。乖，周导，你也别急，要不看看这个再说。你把手机给我，周导，我这个视频要是给发到网上去，你这导演生涯可就结束了。你敢威胁我？不好意思啊，朱导，林少给的实在是太多了。是啊，朱大山，我告诉你，如果你还想在娱乐圈里混下去，从现在开始最好听我的。你
。化妆老师，我们开始吧。我看你们谁敢给他化妆？周凯，你要干什么？陆伟鑫，你也知道这场戏有多重要。搞不定妆容，耽误剧组拍摄，我看你怎么负得起这个责。我看是谁敢不给秦星化妆？哟，我当是谁？哎，是你这个臭保镖，这地方是你能进来的吗？我是没资格。那他呢？苏导，苏导，还是你来说吧。那个周凯，从明天开始你不用来了。这部戏的男主角他就林小而已，还有那些暴露的片段，该删掉。苏导，你说什么？日糊涂了？好了，就这么定了。林霄，你是怎么搞定朱大山的？这你就别管了。不过从今往后，不管是戏里还是戏外，我都会对你寸步不离。我说你们两个公费谈恋爱就这么开心啊？那当然了，能和喜欢的人一起做喜欢的事儿，那可是天底下最幸福的事。你们天天这样，有没有考虑我跟珊珊的感受啊？谢谢，要不咱还是回房间吧。啊？去讨论讨论明天床戏的定局。天。笑吧，我迟早把你们全部赶出苏家。珊珊，你带我来这儿干嘛？姐，你等会儿就知道了。姚总，好久不见啊！王浩南，你怎么在这儿？哎，别着急啊，看看这是什么。王浩南，你想干什么？很简单，我要你以苏氏集团总裁的身份，把苏氏集团交给我。这不可能，你休想！那你就等着跟这老不死的收尸吧。不要，住手！林霄，你怎么在这儿？姚珊珊，你的一举一动我都了如指掌，只是没想到你这么卑劣。为了苏氏集团，竟然以你妈做。和苏氏集团的万贯家产比起来，任何人都不在乎。你，你个逆子！你，我个逆子！住口！个老不死的，还是先顾好你自己吧。珊珊，你怎么会变成这样？少废话，赶紧把苏氏集团交出来，不然我就杀了他！你别伤害妈，我给你。姚总可真是个大孝子。赶紧把它给我签了。好，我签。王浩南，合同我们已经签了，先放人。住口！你想让他死是吧？别冲动，我给你。苏氏集团终于是我的了。王浩南。你是不是不知道，这苏氏集团的法人其实是欣欣啊？你什么意思？也就是说，你手里边这份合同，只有欣欣签了字才能生效。你阴我？我不是阴你，是怪你太傻了。林霄，你给我等着，我们走。站住！你可以走。但是姚珊珊必须留下。珊珊，留下。王总，带我走吧，他不会放过我的。这是命令。妈，我错了。你这个逆子，还有脸叫我妈？我打死你！看在我年纪小，一时鬼迷心窍，你就放了我吧
。姐，咱俩可是亲姐妹，你看在亲情的份上，你就饶了我吧。别装了，你到底是谁？你什么意思？从第一次见面我就觉得你不对劲，现在你又联合王浩南绑架阿姨。真正的姚珊珊不会做出这种事儿，不愧是特工之王，比这些胸大无脑的女人强多了。我乃千神集团首席执行官沈慕琴，看你们谁敢动我！你不是珊珊？现在才知道吗，我的好姐姐？第一次见你，我就觉得你是个胸大无脑的女人，看来我的直觉还是蛮准的。你把我妹妹怎么样了？她呀，现在已经没脸见人了。我已经把她的皮剥下来，缝在了我的脸上。没想到这么合适。哈哈哈哈姚依依，你敢动我试试？什么？我的先生，妈！姚依依，敢跟我作对，都将是这个下场。动我妹妹？我杀了你！我看你这张脸也不想要了，是吧？陈慕晴，你把他放了。云霄，咱们山水有相逢。我们在东营找到了正在乞讨的姚珊珊，已经把她送到医院了。珊珊，依依姐，你放心，我们一定会将夏慕晴绳之以法。林霄，我想亲手了结了他。林霄，你确定沈慕晴他们会在这儿吗？他们一定会来的。林霄，林霄，你在这等吧，我去一去会。好。姚依依，你不是想给你妹妹报仇吗？来呀、啊！母亲，我一定会杀了你！我帮你妹妹提的时候，她也是这么跟我说的。你猜最后她怎么样了？母亲，你这个畜生！骂吧！等我割下你脸的时候，我看你还能骂得出来。住口！林霄，你怎么找到这的？用不着你管，把这给我放了。林霄，劝你现在就断了双手，要不然我现在就杀了他。林霄，你别管我，闭嘴，你断不断？林霄，你在磨蹭什么？赶紧断了双手。好，我断。任木青，把他给我放了，不然我杀了他。你以为我会在意他？沈木。我可是你上级，上级，你不过就是个酒囊饭袋，没有我，早就死了八百回了。你，林霄，劝你还是赶紧断了双手，要不然这个臭娘们可就小命不保了。好，怎么样，想清楚没有？我断。对不起，长官，计划失败了。吹！叔叔，这个林霄确实有点本事，况且他现在还有蒋红星的帮助，我我真的已经尽力了。蒋红星交给我，你继续不惜一切代价的把林霄拉下来。是。王上将，红星，我有一个事业，想要你的家属，不知道你愿不愿意啊？如果是背叛国家、背叛萧哥的事情，我不可能做。执迷不，那就别怪我手下无情了。不行，不行！医生，我兄弟怎么样了？幸亏你送来的及时，现在已经脱离危险了。但苏醒估计还需要一段时间。
。他到底是因为什么晕倒的？他的脖子受到重压，看伤痕是被掐的，连脊椎都受到了压迫。我还从来没有见过有人有这么强的指令。被掐的。以红星的身手，当今世上能伤他的人不多，再加上这么强的智力，看来王立剑已经出手了。让手下的人准备好，大战就要来了。凌霄，你快来，你看看，怎么了？嗯、这是阿姨。嗯、舅妈要这个干嘛？我不知道，她拿走了我的印章。这事肯定